আবার আমাদের দেশে আরেকজন আছে আমাদের বর্তমানে উনি এখনো জীবিত আছেন উনি একটা বই লিখছেন বইয়ের নাম হলো দাজজাল মাঝে মাঝে দেখুন বাসের মধ্যে বিক্রি করে যে দাজজাল বের হয়েছে দাজজাল বের হয়েছে দেখেন দাজজাল চলে আসছে মানুষ অনেক আকর্ষণীয় মনে করে দাজজালের কথা শুনে বইটা কিনে এটা আরেক মানে এক দাজজাল আরেক দাজজালের খবর সম্পর্কে লিখছে মানে যিনি লিখছেন বইটা তিনি নিজে একজন দাজজাল তিনি এখানে কোরআন এবং সন্ন্যার বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তিনিও ঠিক গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মতো ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে দাজজাল নামে অবহিত করছে দাজজাল নামে অবহিত করে বলছেন যে দাজজাল চলে আসছে আর ব্যক্তি কোনো দাজজাল আসবে না দাজজাল একটা জাতির নাম এরা মুসলমানদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে দিছে এইভাবে তিনি বিকৃত ব্যাখ্যা করে এই বই বের করছে এরকম আরও বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন চক্র এই মাসিহে দাজ্জালের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে অনেক বই বের করছে এই জন্য এখন আমরা যেখানে যাই আমাদের অনেক ভাই বোন দাজ্জাল সম্পর্কে জানতে চায় যে দাজ্জাল কারা দাজ্জাল কেমনে বের হয়েছে কোথায় বের হয়েছে আমরা দাজ্জাল থেকে রক্ষা করব কিভাবে তো প্রথম যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে আমাদেরকে আহলু সন্না ওয়াল জামাতের আকিদা হইল দাজ্জাল কোনো জাতির নাম না দাজ্জাল হইল একটা ব্যক্তির নাম দাজ্জাল একজন মাত্র ব্যক্তি এবং তিনি ঈসা আলহিসালামের আগে আসবেন তিনি কিছু ক্ষমতা থাকবে তার মধ্যে আল্লাহ পাক তাকে কিছু ক্ষমতা দিবেন এই ক্ষমতাটা দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখনকার পৃথিবীতে মুমিন যারা থাকবেন তাদের ইমানের পরীক্ষা করবেন আর ঈসা আলহিসাল্লাম ওই মানুষটাকে মারবেন ব্যক্তিটাকে হত্যা করবেন এখানে জাতিকে করবেন না এবং কোন জায়গায় হত্যা করবেন নবী সাল্লাম ওই জায়গাটাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাহলে যত ব্যাখ্যা আমাদের সামনে আসবে যে ইহুদিরা দাজ্জাল খ্রিস্টানরা দাজ্জাল ওই ইসরায়েল দাজ্জাল অমুক দাজ্জাল এগুলা হলো রূপক অর্থে দাজ্জাল কিন্তু কেয়ামতের আলামত যেই দাজ্জাল সেই দাজ্জাল একজন মানুষ একজন ব্যক্তি সে কেয়ামতের আগে আসবে পৃথিবীতে যখনই আসুক আমাদের অসুবিধা নেই কখন আসবে সেটা আল্লাহ সুবাহতলা নির্দিষ্ট করে বলেন নাই নবী সাল্লাম আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলেন নাই এখন আমরা আসি এই দাজ্জাল সম্পর্কে নবী সাল্লাম আমাদেরকে সহি হাদিসগুলোতে আমাদেরকে কি বলছেন আমরা কয়েকটি হাদিস আমরা আলোচনা করব এই হাদিসগুলো আলোচনা করলেই দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং এটা প্রত্যেক মুমিনের উচিত দাজ্জাল সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার করে রাখা কারণ দাজ্জাল এসে গেলে কি করব আমরা আমাদের ইমান তো রক্ষা করতে হবে ইমান যদি দাজ্জাল থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে দাজ্জাল সম্পর্কে আমাকে আপনাকে জ্ঞান রাখতে হবে এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত জ্ঞান এটা দিনের জ্ঞান এটা এলমে দ্বীপ প্রথম আমরা যে হাদিসটি আলোচনা করব এটি সহি আল বুখারি এবং সহি মুসলিমে এই হাদিসটি এসেছে সোম্মা জাকারাত দাজ্জাল একদিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন পকাল ইন্নি লা উন্দির কুমুহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি ওয়ামামিন নবীন ইল্লা আনজারাহ কাউমুহ পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেন নাই যেই নবী তার কাউমকে ওই দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন নাই অর্থাৎ যত নবী পৃথিবীতে এসেছেন সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম তার জাতিকে তার কাউমকে এই দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ওয়ালা কিন্নি আকুল উল্লা কুমফি হে কাওলান লামিয়াকুল হু নাবিউল্লে কাউমিহি তবে আমি তোমাদেরকে এমন কিছু কথা বলে যাব যেগুলো ইতিপূর্বের কোনো নবী তার কাউমকে বলেন নাই আমি তোমাদেরকে এমন কয়েকটি কথা বলবো এমন একটি কথা বলবো যেই কথাটি ইতিপূর্বের কোনো নবী তার কাউমকে বলেন নাই সেই কথাটা কি তোমরা জেনে রাখবে ওই দাজ্জালের হবে আওয়ার দাজ্জাল হবে কানা তার একটা চোখ নষ্ট হবে ওয়ান্নাল্লাহ সাবি আওয়ার 
অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কানা নন সোহান আল্লাহ বলছেন আমাদের যিনি রব আল্লাহ আল্লাহ সুবান যিনি তিনি কানা নন কিন্তু দাজ্জালের একটা চোখ কানা হবে তাহলে দাজ্জাল সিনার সহজ উপায় যে দাজ্জালের একটা চোখ নষ্ট থাকবে একটা চোখ কানা থাকবে আর আমাদের আল্লাহ সুবান যিনি আল্লাহর কোনো চোখ নষ্ট তাহলে এই হাদিসের দুটো জিনিস সাবেত হয় একটা হলো দাজ্জালের পরিচয় আর একটা হলো আল্লাহ সুবান তালার চোখ আছে এবং সুস্থ কোনো চোখ নষ্ট নেই আল্লাহ রসুল আওয়ার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের চোখ একেবারে পরিপূর্ণ সুস্থ কোনো কানা নাই নষ্ট নাই কিছুই নেই সোহান আল্লাহ তাহলে আমরা দাজ্জাল চিনার বড় উপায় এটা এটা অন্য নবীরা তার কমকে বলেন নাই শুধু নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলছেন যে তার একটা চোখ নষ্ট থাকবে আরেকটি হাদিস আসছে সহিয়াল বখারিতে আনাস ইবনে মালেক রাদি আল্লাহ তালানো থেকে মা বাহ এমন কোন নবী পৃথিবীতে আসেন নাই যেই নবী তার কাউমকে সতর্ক করেন নাই আল আওয়ার আল কাজাব ওই কানা ওই বড় মহা মিথ্যাবাদী সম্পর্কে মানে দাজ্জালের দুইটা বড় বড় উপাধি আছে একটা হলো আল আওয়ার আর একটা হলো আল কাজাব একটা হলো সেরা এক চোখ কানা আর একটা হলো আল কাজাব বড় মিথ্যাবাদী ইন্নাহু আওয়ার ওয়া ইন্না রাব্বাকুম লাই সাবি আওয়ার দুনিয়াবাসী জেনে রাখবা তোমাদের রব কানা নন কিন্তু সেই দাজ্জাল কানা এটা দিয়ে তোমরা চিনে ফেলবা আরেকটা চিনার এখানে বড় লক্ষণ যে যেই লোক তার নিজের চোখ ভালো করতে পারে না সে আবার রব হয় কেমনে এই জন্য তাকে আল্লাহ কানা বানাইবেন বুঝছেন এটা হলো সবচেয়ে বড় পয়েন্ট এটা মনে রাখবেন যে আমাদের দেশে অনেকে আমরা ওই হুজুরের পিছি পিছি ঘুরি যে হুজুরে আমার জান্নাত দিব হুজুরে এই করবো হুজুরে হে করব হুজুরে সব করব এখান দিয়ে হুজুর ওই হসপিটালে আসে সপ্তাহ পর সপ্তাহ শুয়ে থাকে হুজুর নিজের অসুখ নিজে ভালো করার ক্ষমতা নাই নিজের বিপদ আপদ নিজে ভালো করার ক্ষমতা নাই নিজের কিছু করতে পারে না ওই অন্য মানুষ এত বোকা এত মূর্খ অথচ তার পিছে ঘুরে সব সে করে দিব তা আল্লাহ পাকে জন্য দাজ্জালকে একটা চোখ কানা বানাই দিবেন যাতে মুমিনেরা দেখলেই বুঝবে যে লোক তার নিজের চোখটা ঠিক করতে পারে না সে এক চোখ কানা সে আবার আমার রব হয় কেমনে দেখবেন যে ওই তোতা পাখির কাছে যায় হাত দেখায় যে আমার হাতটা একটু দেখো হাত গনায় তো তোতা পাখি যদি হাত বুঝতো তো সে আর খাঁচার ভিতরে ঢুকছে কেন তার খাঁচার ভিতরে ঢুকে রেখছে সে খাঁচা থেকে বেরোতে পারতেছে না এই ক্ষমতায় তার নাই সে আমার হাত দেখে কি বুঝবে যে লোক রাস্তার পাশে বসে বসে দশ টাকা দিয়ে হাত গনে সে তার নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করতে পারে না হে যদি তার হাতের ভাগ্য বুঝতো তো এই রাস্তার পাশে বসে বসে দশ টাকা দিয়ে গনে কেন এ তো অনেক কিছু থাকার কথা অর্থাৎ মমিন যাতে চিনতে পারে যে যে এই লোকের কাছে কোনো ক্ষমতা নাই সব ক্ষমতা আমার রব্বুল আলমিনের কাছে মাক্তবন বাইনা আইনাই হে কা ফেরুন নবী সাল্লাম বলেন এই লোকের দুই চোখের মাঝখানে কা ফের লেখা থাকবে দুই চোখের মাঝখানে সুন্দর করে স্পষ্ট করে কা ফের লেখা থাকবে এই জন্য এই লোক টুপি ব্যবহার করবো মাথা টুপি দেখব কিন্তু টুপিটা একবারে এই পর্যন্ত কোপালকে ঢেকে রাখবে যাতে মানুষেরা এটা না দেখে কারণ মুমিন এই 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 জায়গায় তাকাবে সে যখন আসবে মুমিন এই দিকে তাকাবে যে তার চোখ একটা ঠিক আছে কিনা চোখ একটা কানা কিনা এটা দেখবে আর এখানে কা ফের লেখা আছে কিনা তো এই জন্য হে ঢেকে রাখবো ইয়া করে যাতে বোঝা না যায় তার এখানে কা ফের লেখা আছে আচ্ছা আরেকটি হাদিস এসেছে সহি মুসলিমে আবু হর আলা রাদি আল্লাহ তরান হতে কে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ উখবিরুকুম আনিদ দাজ্জাল নবী সাল্লাম বলেন আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে খবর দিব না হাদিস আনমা হাদ্দা সাহ নবীন কৌমাহ এমন একটি হাদিস এমন একটি বিষয় বর্ণনা করে দিব যেই বিষয়টি কোনো নবী তার কাউমকে বর্ণনা করেন নাই ইন্নাহু আওয়ার প্রথম তার লক্ষণ হলো তার চোখ হবে কানা একটা চোখ হবে কানা ও ইন্নাহু ইয়াজিউ মাহু মেসলাল জান্নাতে ওয়ান্নার এবং তার সাথে জান্নাত এবং জাহান্নামের মতো জান্নাত এবং জান্নাম সাদৃশ্য দুই পাশে তার দুইটা জিনিস থাকবে দাজ্জাল যখন আসবে তার এক পাশে জান্নাতের মতো থাকবে আর এক পাশে জাহান্নামের মতো থাকবে জান্নাত আর জাহান্নাম 
জান্নাতার জাহান্নাম তো আল্লাহ পাক যেখানে সৃষ্টি করছেন সেখানেই জান্নাতার জাহান্নাম আছে দাজ্জাল সেই জান্নাতার জাহান্নাম নিয়ে আসতে পারবে না কিন্তু জান্নাতার জাহান্নামের মতো দুটো জিনিস তার সাথে থাকবে ফাল্লাতি ইয়াকুলু ইন্নাহা আল জান্নাহ হিয়ান নার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দাজ্জাল যেটাকে তোমাদেরকে জান্নাত বলবে আসলে সেটা জান্নাত নয় সেটা জাহান্নাম দাজ্জাল যদি বলে এটা জান্নাত তোমরা মনে করবা সেটা জাহান্নাম দাজ্জাল যদি বলে এটা জাহান্নাম তোমরা মনে করবা সেটা জান্নাত তাহলে এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো লক্ষণ দিয়ে দিলেন তার সাথে জান্নাত থাকবে জাহান্নামের মতো জিনিস তার সাথে থাকবে